河啊，特别不好意思，阿姨刚才不小心把珍珠项链给弄断了。那个是阿姨特别喜欢的一条项链，嗯、一共三十九颗。呃，你帮阿姨找一下行吗？哦，好，找的时候认真一点啊，一颗都不要少啊。嗯，好，好啊，那我头疼，我我先回去歇一会儿啊。啊。找齐了，我给您放在门口了。我知道你们家比我们家条件强，你在这儿呢住不习惯，所以啊你要走我也不拦着。你不要觉得明朗喜欢你，你就可以在他面前说三道四的。不是的，阿姨，我和明朗的婚事，婚事，还有什么婚事？江百合，我是看你可怜，把你接到我们家好吃好住的，你还赖上我们了，阿姨。我，你什么呀你？你看看，你父母都去世了，啊？你说明朗要是跟你结婚了，连个岳父岳母都没有，你自己倒霉也就算了，干嘛还要把他也牵连上啊？阿姨，你听我把话说完。我知道你不喜欢我，我现在一无所有，我也知道我配不上明朗。我爸的公司现在岌岌可危，我也不想拖累明朗。所以我刚才就想说，我和明朗的婚事到此为止。阿姨，对不起。哦，是这样啊。我知道你现在说这个话，确实是对不起我们一家。哎呀，不过阿姨也想得开，好合好散嘛。这样吧，你赶紧走吧。省得一会儿明朗回来生是非，走吧。我可把话说前面啊，你要是去明朗面前胡说，就是破坏了我们母子感情。这是你自己要走的，可没人逼着你。要走现在就走，这么大人我也管不住你。到哪儿去了？这是
，躲起来干嘛呀？啊？出来呀、啊！出来呀、啊！出！你干什么？哼<笑>！小东西，看见有人进来了吗？啊？说话呀！不说是吧？小妹妹，你叫什么名字啊？我叫云朵，是天上的云朵。那你家住哪儿啊？我没有家，跟妈妈住在厂里。厂里？这里啊？嗯。那你爸爸呢？我爸爸在天上。你自己不害怕呀、啊？白河，白河，草草，草草，我在这里。白河，白河，你没事吧？我没事了。草草，带我去见工人们吧。现在呀、啊。有些事情终究还是要面对的，逃避不是办法。那，你想好了吗？我想好了，走吧。嗯、云朵，谢谢你。我们一到，这些人就突然出现了。那我们赶快再冷静点，好不好？你带头拿下了，好不好？是啊。我求求你们了，你们先冷静一下。还钱！那我们可以走了吗？那有没有人受伤的？没有人受伤。大河，对不起大家，我是江总的女儿江百合，我在这里代表我爸妈。向你们道歉，道歉真不用，求求你把我们的工资发了吧！大家伙没日没夜的干了一个多月，啊，江总当时答应我们，干完这笔单子就给我们加倍发奖金和工资。现在这情况，这奖金我们真不要了，你把工资发给我们就行，是不是啊？工资发给我们，工资发给我们就算了吧。各位冷静一下，快还钱！虽然我爸妈不在了，但是江氏企业还在。我爸妈对大家的承诺不会变，都别闹了，散了吧，散了吧。哎，凭什么相信你说的话？哎，对不对？对呀、啊，就是相信你，相信你，相信你啊！是你啊，就是。工友们，大家听我说，你们仔细想一想，江总什么时候欠过我们工资啊？吹呢，仓库都烧没了，还有钱发工资啊？啊，对呀、啊。就是你，你是谁呀、啊、你？啊？哪个车间的？我怎么没见过你啊？对呀、啊，对呀、啊，谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀
那你先把员工的工资发了吧。我不同意，咱们公司还欠着银行贷款，必须先还贷。我们现在最应该解决的是员工的工资问题。怎么样啊？还贷的事，我们再想想办法。怎么说这么久啊？百合，你想过没有？公司运作需要大量的资金，如果把工人的工资发下去，再加上还银行的贷款，那咱们就是死路一条啊。还贷的事情，我会想办法。百合，你先冷静的考虑一下，应该先处理哪个问题比较稳妥？这、呃、考虑，这可怎么还考虑？考虑啊、小什么呀？我们要把工资发给他们发、呃。周姐，你怎么这么心急啊？我也想拿工资啊，可是现在的状况是，如果发了工资，公司就要倒闭了。那大家想想啊，是想要这一次的工资呢，还是想要工作？啊？对呀，对呀，对呀。哦，那个，我先表个态啊，我是暂时不领工资了。可，草草，你也知道我们每家有每家的困难。再说云朵还那么小，需要用钱的地方很多。云朵？哦，咋？你你认识云朵啊？你是云朵的妈妈？哦。百合，这厂里出了这么大事儿，我们真不想再添乱。再说这江总平常对我们真的挺好的，可是孩子毕竟小，我们也实在是没有办法呀。好，你跟大家去财务部领工资吧。工资。百合，我相信，如果爸妈在的话。他们一定也会这么做。柴叔，请你支持我明朗，喂，明朗，你找我有什么事啊？等一下，马上从公司帮我调用两百万。什么？你要调用两百万？是。呃，这件事你不能跟我爸妈提起，你直接去财务那边办理吧。抬头是江氏。会给江氏？我们最近跟他们公司不是没有业务往来吗？你跟财务说，这两百万是我跟公司借的。一定要快！哦，好。嗯。明朗，我们家的事应该由我自己来承担。你的事就是我的事。为什么要分得那么清楚啊？你这样做只会让我觉得。我们江家欠你们离家太多了。我记得我小时候，总是把你家当成我自己的家。你家里有什么好吃的、好玩的，我根本就不会客气，直接拿来享用。那我想问你，如果这一次出事的不是你家，而是我家，你会不会也不管？小时候说的话怎么能算数呢？哦，小时候说的话不能算数，那我懂了。那就是说，如果以后我出事了，你也不会管了，对吗？当然不会了，我怎么会那样呢？那不就得了？<笑>宁夏，你又要出门？那你晚上回来吃饭吗？我宁夏一向我行我素，独来独往的。你这样对我真的很不习惯。我再跟你说一次啊，以后不该问的不问，不该说的不说，不该听的不听。我请你来是当保姆的，不是让你像管家婆一样来管着我，你知道了吗
。哦，我知道了。先生，林小姐来了，你等好。嗯，林秘书，有什么事吗？我有重要的事情向董事长汇报。哦，说吧。李总他让我悄悄汇给江氏集团两百万，这个时候，我不知道该怎么办才好。哼，林秘书，照明朗的要求去做吧。啊。呃，可是，明朗和我的想法是一样的。漓江迟早都是一家人，你抓紧去办吧。慢着，宁秘书，怎么着？刚才我听说明朗要给江百合汇两百万。明朗，呃，李总。他说不让我告诉您，他不让你告诉我，你就不告诉我了。你身为明朗的秘书，你为什么不问一下这两百万干什么用呢？啊，我问了，明朗他不让我多问，那你就照办了。所以，我特地来请示董事长。董事长。你同意汇这笔钱了？是啊，为什么不同意啊？这是好事，是大智慧。你糊涂！现在再给江氏汇钱，那不就等于肉包子打狗，有去无回吗？宁秘书，你难道不知道什么事该干，什么事不该干吗？哦，是。可是，宁秘书，你抓紧去办吧。不准去。董事长，你必须要给我一个同意汇这两百万的理由。我们是企业，就要有正规的管理。我们不是慈善机构，谁来要两百万就要两百万了啊！虽然两百万不是什么大数字，但是也要按照规定来。哎，哎，你怎么走了？你听我说，这件事不能这样做，你不能自己做主。大川，大川，你站住！我就不明白了，啊，明朗糊涂，你也糊涂吗？那个宁秘书，他是胸大无脑，啊，用脚趾头想一想，这事儿都不能办，他居然还跑来找你。你说话注意点自己的身份，怎么说话做事那么急躁？我当然急躁了，这些钱是咱们俩这么多年辛辛苦苦打拼出来的，凭什么给外人？哎，我同意明朗这么做。不仅仅是为了江氏，也是为了咱们黎氏。这种时候啊，我们要拿出百分之百的诚意去化解江氏的危机，这样我们才能对得起更多的朋友，得到更多朋友的支持啊！你别忘了，我们黎江两家谁也离不了谁，我们做的是贸易，没有实体，怎么跟那些大公司去拼呢？如果明朗能够替百合承担起江氏集团这个担子，我们有两百万。来化解江氏的危机，这样利人利己的好事，为什么不去做呀？我还是不明白，江氏，江氏，难道这个世界上就只有一个江氏集团做实体吗？咱先不说他仓库那几千万的损失，单单一个二百万他都过不去，可见江氏集团他没什么料了。哎呀，没有调查就没有发言权，江氏的实力你不清楚。你就别试试在这瞎搅和了。谁瞎搅和了？我告诉你啊，不管你说什么，你要从家里拿钱，我就不同意。你，你是。
。哎呦，孩儿他妈，你快点吧，这些要债的都快赶上来了。我叫你不要，现在说这些还有啥用啊？我不也是想赢点钱贴补家用吗？哎呀，今天收拾不好，粮食不够吃，你说这俩丫头骗子，再加上你的肚子里的，这一定是个胖小子，一家五口，我养活不起啊。不如，咱们现在把他们送人吧。你要是敢把他们送人，我就敢跟你拼命。说，楼上那间屋子不是我的，你不可以进去。哦、明朗，妈，回来了。是啊。僵尸那边没事吧？没事儿，都处理好了。哎呦，没事就好，我还担心他会赖上你呢。妈，你怎么能这么说呢？妈跟你说什么来着？不让你和江百合在一起，告诉你，迟早有一天他会连累你的。这不关百合的事。我已经向李董请示过了，钱总监，这两百万的事，你们财务部得把关啊。刘总他不同意。好，我知道了证明宁夏被送入安心儿童福利院，一九九一年十月一号被收养。收养人，我我我我我，你在干什么？我我我我我我在整理房间。你是要整理房间是吗？啊！你为什么把楼上的门也给撬开了？你还说你不是贼？我不是，我我我在找找钱是吧？我告诉你啊，我宁夏没有钱。算了算了算了，我看你一把年纪，我今天就不报警了。你现在赶紧给我走！我我不走，走，走啊，你走啊，我不能走。你是我的女儿。哎呀，谁是你女儿啊？你疯了吧你！你真的是我的女儿，你看这上面写的清清楚楚，安心儿童福利院。你真的是我的，哎、你真的是我的女儿。走啊，走啊！夏，快真的是我的女儿、啊。走走走走走，李夏，走啊你！你真的是我的女儿。你看看这上头，这上明明写着“一九八七年安心儿童福利院”哎。你有病吧？你是我妈，怎么可能呢？做不了的，你真的是我的女儿。你的男人呢？他
怀着俩孩子，上了去城里的拖拉机，孩子哭得都快动不起来了，肩膀上还有血。男人把你女儿给扔了。那个时候我……哎，行了行了行了，我没有心情听你说这些，这些跟我有什么关系啊？有关系，你身上有一个十字疤。你怎么知道的？对了，当初你爸就是想日后能找到你们，就在你们肩上刻了十字。哦。原来你千方百计的脱我衣服，看我洗澡，就是为了看我身上有没有这个十字疤，是吧？哎，你女儿丢了，这么长时间了，你怎么现在才知道来找你女儿啊？都是妈妈错了，妈妈知道你们受苦了，可是我没有一天不再想你们。你把老大、老二弄到哪里去了？啊！你就是拿这把剪刀扎他们的，是不是？孩子没了，我也不想活了。媳妇，媳妇，开我！开什么？你还是个杀人犯？不，我不是杀人犯。那是误杀，我在里头整整蹲了二十年，整整二十年呢。好，好，好，我知道了啊，你别激动行吗？二十年，嗯，我出来以后就急着找女儿，我到城里去了安心福利院，可是那儿已经拆了，我没办法，我就到医院打工，那里人多，我就想多打听打听你们，我真的很想找到你们。你就算找到了你的女儿，你能找回他们的心吗？我不会同情你，我也不会原谅你，我更不是你要找的人。你是我的女儿，错不了的。天底下赏疤的人多了，难道个个都是你女儿啊？我现在跟你没有任何关系，我请你离开好吗？那你真的是我的女儿。你疯了吧？我这里不收留杀人犯。你真的是我女儿，我是你妈妈呀！你这是干什么呀？你不要不认我这个妈妈！哎呀！百合，嗯，你不舒服啊？哦，可能今天跟员工推挤的时候不小心扭到了。我给你按一下。嗯。这儿。舒服吗？嗯。妈。嗯。什么时候进来的？进来也不敲门。我进我家房间，干嘛要敲门呢？啊，除非是你们想干一些不该干的事儿。哼，妈，你说什么呀你？阿姨，我只是脖子有些不舒服，明晚帮我按按。哼，按摩是吧？百合呀，你父母已经去世了，有些话呢，作为长辈，我不得不跟你说一说。这女孩子啊。一定要懂得自重。你现在跟明朗还没办婚事呢，什么事能做，什么事不能做，我想你应该清楚吧。妈，你找我有什么事吗？要不我们出去说吧。百合，早点休息。哎，我这……我们出去说，出去。明朗，我，你，哎呀，这，你，你拖我干嘛呀你？哎，我跟你说，我倒要问问你啊。你是不是背着我和你爸给江家贴了两百万？是谁告诉你的？你别管谁告诉我的，有没有这回事儿？我想知道谁那么靠不住，是谁出卖我？哼
听这话的意思，看来是真的了，啊？你太荒唐了，两百万就这么着就就就贴给人家了，啊？你以为咱们家的钱是天上掉下来的，大风刮来的，啊？我告诉你啊，就照你这么贴下去，我跟你爸挣的那点钱都得被你贴光了。妈，百合是自己人，为什么要分得那么清清楚楚呢？跟谁是自己人？结婚了吗？我话还没说完呢，表哥，表哥，表哥，表哥，毛雪给你写好了，你抱抱吧。我抱个屁，我抱。还得再洗洗阿姨，明朗上班了。嗯。哎呀，百合啊，你看，还好现在你住在我们家，我一个人太无聊了，陪我聊聊天吧。啊，您说吧。哎呦，百合啊，心里还记恨我呀。你看啊。过去我们老一辈人讲三从四德，现在你们年轻人也讲三从四德，不过意义就不一样了。呃，从不温柔，从不体贴，从不讲理，说不得，打不得，骂不得，惹不得。你看看，阿姨，我知道您心里还是有些顾虑，您担心明朗对我不专一。但是，我和明朗从小一起长大。我相信他，就如同相信我自己一样。哦，您还担心，怕我做不好林家的媳妇儿。阿姨，为了明老，我已经做好了为婚姻奉献的准备。啊、哦，过去对你呀，那只是小小的考验。<笑>你看你这孩子啊，这么懂事，所以呢，我也就想关心你喽。<笑>哎，百合，听说明朗最近在为你筹钱是吗？嗯，公司的周转出了点问题，但是那钱我会尽快还的。哦，这一点呢，我我没太操心。嗯，不过百合有一件事吧，我一直没跟你说起过，就是你父母还健在的时候。我听说过有关你身世的传闻。我身世的传闻？对呀、啊，说你不是你爸你妈亲生的，啊，所以啊，我就在想了，因为你父母走的仓促。啊，哦，我没有别的意思啊，我也是关心你。哎，那你父母就没给你留下什么遗产吗？阿姨，您是不是听错了呀？我怎么可能不是我父母亲生的呢？啊、哦，嗨，我就这么一说，你呢也就那么一听，千万别往心里去啊！我没别的意思，我就是想问问，那你父母给你留下什么遗产了没有？没有，没有，嗯，没有。太太，啊，两个舅舅来了，他们来干什么？好，你先下去吧，我马上就来了。是。怎么会没有遗产呢？没有遗产？怎么会呢？不应该没有遗产呢。那这事儿怪了。什么？你们要退出联合上市啊？大姐，这不明摆着的事儿吗？江家现在都乱成一锅粥了。我们再不撇清关系，别说联合上市了，不被那江家联合拖下水啊，才怪呢！是啊，大姐，这当初借着江家离家上市的机会搭个份子，不就想赚点钱吗？没想到江家出那么大的事儿，我还听说啊，现在天天有人上门讨债呢。姐夫也不知道怎么想的，明知道是个窟窿，还一个劲儿往里边砸钱。
怪不得江百合要躲到我们离家来。二弟、三弟，过去咱们刘家靠的就是黎氏，不能有一点小风波，你们就起二心呐、啊。姐，我们现在跑得快，不就是为了您将来能有个退路吗？你说这话什么意思啊？我就不爱听。好像没有你们的支持，我们家就倒闭了，是吗？妈，其实舅舅他说的并不是没有道理。我们黎氏出巨资帮助江氏赶工，这费用可是不少啊。那后面到底会发生什么事情，还是存在着一定的隐患。看来。留着这个江百合，确实是大祸害。不行，我必须快刀斩乱麻。好意思，阿姨刚才不小心把珍珠项链给弄断了。那个是阿姨特别喜欢的一条项链，嗯、一共三十九颗。呃，你帮阿姨找一下行吗？哦，好。找的时候认真一点啊，一颗都不要少啊。嗯，好，好啊。那我头疼，我我先回去歇一会儿啊。啊。找齐了，我给您放在门口了。我知道你们家比我们家条件强，你在这儿呢住不习惯，所以啊，你要走我也不拦着。你不要觉得明朗喜欢你，你就可以在他面前说三道四的。不是的，阿姨，我和明朗的婚事，婚事，还有什么婚事？啊？江百合，我是看你可怜，把你接到我们家好吃好住的，你还赖上我们了，阿姨。我，你什么呀你？你看看，你父母都去世了，啊？你说明朗要是跟你结婚了，连个岳父岳母都没有
，你自己倒霉也就算了，干嘛还要把他也牵连上呢？阿姨，你听我把话说完。我知道你不喜欢我，我现在一无所有，我也知道我配不上明朗。我爸的公司现在岌岌可危，我也不想拖累明朗，所以我刚才就想说。我和明朗的婚事到此为止。阿姨，对不起。哦，是这样啊。我知道你现在说这个话，确实是对不起我们一家。哎呀，不过阿姨也想得开，好合好散吧。这样吧，你赶紧走吧，省得一会儿明朗回来生是非。走吧。我可把话说前面啊！你要是去明朗面前胡说，就是破坏了我们母子感情。这是你自己要走的，可没人逼着你。要走现在就走，这么大人我也管不住你。哎呀，百合，怎么回事啊？百合，你赶紧回去休息一下。啊，你看都淋成这样，这是怎么搞的呀？叔叔。哎，百合，什么都不用说了，赶快回去！啊，来来来，快回去，快回去！快呀、啊，快回去！来，进去了。好了好了，啊，快进去，进去！啊，进去！快进去啊！你有什么事儿还不敢当着我的面说呀？你这人怎么能这样呢、啊？啊，对老彭的孩子！怎么这么过分？哼！李叔叔，如果您找我来是谈关于结婚的事，您就别为难了。解除婚约也是我提出来的。白河，你跟明朗的婚事，是你爸妈生前就和我们定下来的，怎么能说取消就取消呢？叔叔听了以后，心里很难过。李叔叔，我又何尝不难过呢？但是，我更害怕我家里的事情会拖累到明朗，所以我才提出解除婚约。我知道你想帮助我，能在你们的关爱之下度过这段时间，我已经非常感激了。嗯，但是公司和家里还有很多事情需要我去承担，我应该回家。白河，李叔叔，您放心吧，我能照顾好自己。其实，白河，你住在离家，是在帮过我呀。我在帮您。嗯，是啊。叔叔，不得不告诉你，你留下来，就是为了我，为了明朗，为了整个离家呀。前不久。叔叔突发脑溢血，在鬼门关前转了一圈回来。面对企业后继无人的状况，真是心急如焚呐、啊。明朗是个聪明宽厚的孩子，可是他的心思一直没有放在工作上。明朗。这是你要的财务报表。好，谢谢。气色不错啊，恢复的很好。<笑>那天幸亏有你，要不然我真的不知道该怎么办才好。哦，对了，我让你汇给僵尸的两百万呢，办好了吗？哦，我已经报到财务部了，说是要等董事长审批。是谁跟董事长汇报的？